Hi guys, can you hear me and see me? Hello, good morning. Hello. Good evening. Hi. Hi, it's good to see you again. Quiero saber si se me ve bien el audio y se escucha, perdón, si se ve bien la pantalla y se escucha bien el audio. Está lloviendo sí. un poquito. Igual aquí, aquí está lloviendo. La pantalla se le ve bien, dicho el audio yo escucho un poquito ahí la lluvia. Ajá, quizás es la lluvia que está de fondo. Um, ahorita no está tan fuerte, así que espero que no interrumpa mucho. Pero si comienza a llevar más fuerte, voy a ir a buscar mis audífonos a ver si así si les escucho y me escuchan bien. Pero okay. creo, que, creo que ahorita estamos bien. Ahora no lleva muy intenso, al menos esta hora. And how are you guys? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? How was your day? I'm sad. I'm sad. Why? Yes. <laughs> you what, Blanca? Más con este clima que está, le digo, porque aquí ha caído un tormentón bueno, ahorita nomás está calmada la lluvia. Yes, it, it, it was um, the same right here. Um, it was raining in the afternoon. I was um, on class at the at the college, and I I I, I couldn't hear um, the com the complete class because there was raining. No, no escuchaba bien al licenciado porque estaba a llover y llover. So I understand. Yes, sí, estuve lloviendo bastante todo el día, vea. Raro, porque ya no debería estar lloviendo, estamos, ¿qué fecha es hoy? 28 de septiembre, a las puertas de octubre ya no debería estar lloviendo. Well, that is the climate change, es el cambio climático, of course. <laughs> um, we, can, we can expect anything else if um, the enterprises didn't take care of the environment um, before. So, um, Yeah, that was raining all the day. Estuve viendo todo el día. Y bien fuerte, ni siquiera que poquito, sino que bien fuerte. Okay, so I hope that you are fine in your homes. And I think we are ready to start this class. As you can remember, this is our third class. Yes, of course, this is our third class. Hoy empezamos martes y se me va la, la, la onda de que no es, eh, no es jueves, es, perdón, no es, eh, no es viernes, hoy, hoy ahora es jueves. And um, we can start with the tenses that we saw in the class number one and the class number two. Solamente decirles de que las clases pasadas ya están grabadas y subidas en la playlist de YouTube, por si acaso tienen, tuvieron algún inconveniente para entrar a las primeras dos, uh, pueden entrar al link de YouTube y ya están en la lista de reproducción para que las puedan ver. So, um, we're going to start with this. We were talking about dates, the first class, and about the simple future, the last class. So, for this, um, I need you to remember what uh, we saw. ¿Qué es lo que vimos? Cuéntenme así como, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto estos últimos días? Bueno, estos primeros días. ¿Do you remember? El martes vimos los sí. dos. Ajá, ok. ¿Y es Stephanie? Sí, eh, lo mismo iba a decir que acerca sobre los days, el going to y el uso del will. Y el uso del will, ya, yeah, vimos cómo esa diferencia entre going to y will, que yeah. no le corresponde a este, a este módulo en específico, pero pues es para que ustedes tengan una idea. Ya cuando les toque ese topic, que creo que es en pre-intermedio uno, lo vi, no me acuerdo. Um, pero sí sé sí, que en algún momento se hace la diferencia, eh, ya lo van a saber, sí, ya tienen como las bases para saber cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Y les decía que es un caso especial con el Simple Future, porque no es que todos los tense tengan varias maneras de utilizarse. De hecho, es una conjugación por cada tiempo. 
Um, simplemente es el simple future que tiene como esta excepción de two ways to use it, como dos maneras de utilizarse. Pero es cosa del simple future en realidad. Ok, vimos dates y vimos simple future. So, today we're going to continue with the simple future and we're going to use the double H questions. Que son las preguntas con W H. So, for this, I need you to remember what is a simple future and why do we use it. Lo vimos ayer. So, ¿quién me quiere recordar? ¿Qué es el simple future y para qué lo usamos? Son las acciones futuras que vamos a desarrollar. Acciones futuras, ok. Future actions. Yes, thank you, Reina. Okay, future actions. That's a really good idea for the simple future. Okay, someone else? What is simple future and why do we use it? Una opinión más? Yes. No one else. No se acuerdan. No le pusieron atención a la clase ayer. Ok, I know. And simple future is another tense in English that you can use to talk um, about future actions. Ok, all the things that you are going to do or will do in the um, near or, um, or far future. Como cercano o, o, o lejano. Sí, un futuro cercano o lejano. Uh, near future can be, for example, in five minutes. Un futuro cercano puede ser algo que vayamos a hacer dentro de cinco minutos, por ejemplo. Or a far future can be something that we are going to do in 10 years. Un futuro lejano puede ser algo que vamos a hacer en 10 años. Incluso algo que vamos a hacer en un año, por ejemplo. So we can use it to talk about future actions okay future actions don't forget it that is the way that we use the simple future um it, that's the reason why es la razón del por qué lo utilizamos para hablar sobre cosas futuras algo que vamos a hacer nos decía reina something that we are going to do okay and we were talking about the simple future with going to que no se les olvide que estamos viendo con going to so um with it the the this difference between going to and will so someone remember what's the difference between going to and will el going to es la las acciones de las que estamos seguras que vamos a realizar se usa en en esas en esa oportunidad y el will de acciones que no estamos 100% seguros la probabilidad La probabilidad, ok, I like it, I like it, thank you so much, Reina, ok, Reina ya lo resumió todo ella solita. Yes, going to is for the plans, yes, it's for the plans, when I am sure that one thing is going to happen in the future, because I have the plan, because I am sure that I'm going to do it, because um there is all elements that tell me that that thing is going to happen. And um the will is for... Um, like on short actions like um, como acciones que no son muy seguras ¿sí? como que esa probabilidad de que pasen no estoy tan tan segura de si sí o no va a pasar pero sí es un plan ok, so yo les decía que a mí no me gusta dividirlos por futuro eh, will and going por un futuro lejano uno cercano sino más bien por la probabilidad que tienen de pasar y con las intenciones me escuchan cortado dice Shane y que me escuchan cortado si ¿Sí me escuchan cortado no. 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 Ah, pues no. quizás no. Shaney tiene mal el internet. Shaney creo que usted, es su internet. Puede probar saliendo y volviendo a entrar al Meet, tal vez al, al Zoom. Así, así le funciona. Pero qué bueno que no se me esté trabando porque se está lloviendo mi casita. Ok, so we're going to start with this um, class with the reading. We're going to uh, do a reading. So we are talking with the simple future and we're going to read a 
uh, this is an article, a little article. This is not this is not a conversation. This is an article about what are you going to do on your birthday, and then we're going to talk about our birthdays. Okay, um, you told me about your birthdays, like when we were talking about dates. I remember on 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 the first class, but today we're going to talk about what are we going to do on our birthdays. Okay. Like what I am gonna do um the next year because uh I'm, I'm like my next birthday is the next year, so what I am gonna do? What are you gonna do? Yes, so this is a little article about what are you going to do on your birthday, and I'm going to show you my screen. Let's voy a mostrar el screen, 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 screen. Si alguien está teniendo problemas con el audio, no se les olvide que la clase queda grabada y la subo siempre a la lista de YouTube. Entonces, cualquier cosita que no escuchen bien o algo se les pase, va a estar grabada para que la puedan ver. Me aparece cargando, pero no, no, la, no la muestra. Si puede que yo tenga el internet un poco malo también, porque está lloviendo. Quizás por la lluvia, Ticha. Sí, puede ser. Sí, ahorita aquí ya comenzó a llover también. Fuerte. Fuerte. Aquí ha estado lloviendo todo el día. Desde la tarde ha estado lloviendo un montón. En Sonsonate. En Sonsonate. Está lloviendo hasta ahorita. Ahorita. Okay. Yeah, I know. I know that happened. Me parece, no sé si ya les aparece mi screen, es que me parece que está vemos? cargando. Ya la vemos. Sí, okay. ya la vemos, ya la vemos. Ahorita, Gracias. Me parece que está cargando y cargando y no estoy segura. Okay. So, como les decía, this is what are you going to do on your birthday? And um for this I need three volunteers to help me to read. Necesito, no, cuatro. Sorry, four volunteers. Uno por cada una de las personitas que tenemos por aquí. Okay, Andrew, you are going to read from Elena Buenaventura. Stephanie, you are going to read from John Chin, She Taipei. And Altagracia, you are going to read from Mr. Aoki Kyoto. Y me falta alguien más. One more volunteer. Aquí está. Y Reina, you are going to read about Philip Jolie Paris. Okay? So we're going to start with Elena Buenaventura. Go, the first one. Eh, no sé si soy yo, teacher, pero yo lo voy a hacer. My 23th beer day is on Saturday. And I am going to go out with some friends. To wish me happy birthday. They are going to pull on my hair 20 times. Once fear each year. It's an uh, it's an old custom. Some people pull pull on the hair use dance. But my friends is very traditional. Okay. Ah, uh, to be a very traditional is cute. Um let me see. Okay, we're talking about this Elena Buenaventura. She's from Madrid and she is 21 years old. She is 21 years old. So uh she says that um they're going to pull on my ear like 21 times and that's that is a tradition for 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 they for them like in the country it's como una una tradición like to pull um in the in on the on the ear on the ear on the ear 
pull on the ear, como jalarla la oreja. No sé si alguna vez habían escuchado eso de jalar la oreja cuando, eh, como dependiendo de los años que cumple la persona, se le jala la oreja como varias, ese número de veces. So, this is like a custom, que es como una costumbre en ese país, que es por Madrid, España. Ok, she is Elena Buenaventura, and that's the thing that she is gonna do on her birthday. So, they are very traditional, so they are going to pull on the ear. Ok, le van a jalar la oreja. Okay, we're going to continue with Jan Ching Shi from Taipei. Uh, okay, teacher, good evening. Uh, tomorrow is my sixteenth birthday. It's a special birthday, so we so we were going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in Loki. Envelope from my relative. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Excellent. Thank you so much. The envelopes is like, eh, como cuando le dan dinero en un sobrecito. That's like an envelope. And uh, I don't know what is noodles, but it's like a uh, Taiwan and food. Taipei is um, the capital of Taiwan. Taipei is the capital of Taiwan. So um, they are gonna, he's gonna, well, he's probably gonna get some money in lucky envelopes. Like, um, son sobres de la suerte. Sobres de la suerte y les dan dinero para sus cumpleaños. This is another custom in Taiwan, okay? I don't know what specific is a noodle, but it's a Taiwan, eh, Taiwan food. No sé qué específicamente es un noodle, pero sí sé que es comida taiwanesa, okay? So, uh, they are for a long life. They say they are for a long life. O sea, que comen esto en honor a una larga vida, okay? It's a custom too. Okay, we're going to continue with Mr. and Mr. Aoki from Kyoto. Okay, miss. My husband going to be 60, 16 tomorrow in Japan. The 16th birthday is called Ken Re um, Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red present a new life. So, so, children often give some thing free and a present. What are our children going to give him? A real heart and best. <clears throat> Excellent. So, um, this is like a, a, a Japanese tradition. This is a Japanese tradition. Kyoto is a city from Japan. Kyoto es, un, es una ciudad de París, de París, de, de Japón. Japón, es una ciudad de Japón, yes, and Kanriki is um, the name from when the people um, are in the 60, ok, cuando están en los 60, este, esta celebración se les llama Kanriki, um, no, Kanriki, y significa el comienzo de una nueva vida. So they consider, the Japanese consider that the color red represents a new life. So often the children give um, something red as a present, como cosas rojas, como regalo de el nuevo comienzo de una nueva vida. See, ¿Sí? so that's a Japanese tradition. And you can see they can um, give them a um, hat, a red hat, a red hat, un como un sombrero. Un sombrero, ajá, un sombrero rojo. And a best that is como un chaleco. Sí, como un chaleco más o menos. So, this is for Mr. and Mr. Aoki. And we're going to continue with Philip Jolie from Paris. I'm going to be three next week. So, I'm going to invite three very good friends of the dinner and you often invite people and some countries I know is the opposite people take you out okay <laughs> excellent look at this 
This is like another tradition. Paris from France. Paris de Francia. And there is this Philip who is a, a guy who is going to um is gonna have 30. Okay, va a tener 30. And um in France, when you have a birthday, you often invite people out. Está como raro, ¿verdad? Porque dice que en otros, en otros países como que es al revés. Y en Francia es el cumpleañero quien invita a los demás a salir, como a salir, a salir, uh, like, go out es como salir, sin, independientemente a dónde vaya, es como go out, salir, ok, so this is like another tradition from, um, uh, from France, ok, there is a lot of traditions when you talk about birthdays around the world and when you talk about the holidays there is always a different tradition um depending of the culture that you are seeing and of course we have our own traditions in el salvador in um central america or even in america um, like, for example, to buy a cake, there is no a tradition for um, every country in the world. And de hecho, me acuerdo que yo, yo descubrí esto en una clase de inglés también, que no se come pastel en todos los, en, en, como en todos los, los países. Se me hace como raro pensar en un cumpleaños donde no se come pastel, porque usualmente es como nuestra, eh, nuestra tradición. Or... Um, like, for example, in my family, we usually, uh, we usually, um, organize a dinner or a lunch for, um, the birthdays, okay? Nosotros usualmente organizamos cenas y, o, o un almuerzo para la persona que está cumpliendo años, y, pues, se le lleva un pastel, right? O a veces que a mi familia le gusta un poco más el sorbete, en vez de comprar pastel, compramos sorbete. So, it, but it, it's like our tradition right? It's our tradition. It's la tradición de mi familia. But I know that you have uh, different families and maybe you have another traditions. So who wants to talk about um, the traditions in your uh, families when someone eats um, on their birthday? ¿Qué me quiere contar de sus tradiciones en familia? Someone, Alta Gracia. Mm -hmm. Hey, a ver si no me da tos. <clears throat> bueno, en, en español, ¿verdad? Porque... <laughs> okay, try it. Bueno, en, en, mi, en mi familia eh, la, se, se acostumbra que nos reunimos cuando alguien está cumpliendo años. No lo hacemos inmediatamente el día que le toca porque... Todos trabajamos, pero sí lo hacemos el fin de semana próximo, más próximo, ¿verdad? Al cumpleaños. Y lo tradicional, ¿verdad? Un, un pastel o sorbete eh, y, una, y una comida también. Se organiza una comida también. Entonces, y le damos regalos a la persona cumpleañera. ¿verdad? Ok. Excellent. That's a good tradition. It's, it's like the same tradition as my family does. Yeah. Um, mi familia también tiene esa tradición de que, bueno, no podemos celebrarlo el día en específico, ¿verdad? Porque pues todos trabajamos, todos somos adultos. Bueno, hay, tenemos un montón de niños, pero la mayoría somos adultos. Y pues lo hacemos el fin de semana. Did, did, that can be a culture situation. Eso puede ser una situación cultural también. Ok. Excellent, thank you so much, Alta Gracia, okay? A dinner, a cake, or an ice cream. Like, we can say that it's a tradition in El Salvador to have a dinner or a lunch, and eat some, something sweet. Like, maybe it's not a cake, but it can be an ice cream, for example. Uh, a mi familia, bueno, a mí, a mí en particular me encanta el sorbete de carretón. Sí, ese, ese que está hecho artesanalmente, me encanta. No. So, we, we, we buy um, um, this handmade um, ice cream, compramos este, este sorbete artesanal y hace de coco, de arrayán, de mora, uh, de tamarindo. Oh my God, I really love the handmade ice cream of tamarindo. I, I really love, I really love it. 
me encanta, yo me muero. So it's like a tradition to uh, eat something sweet, digamos que comer algo dulce, más que comer el pastel en sí, algo dulce, porque si no queremos pastel podemos comer sorbete, ¿no? ya vi que somos varias familias lo que les hacemos. Ok, someone else who wants to talk about your traditions in your family. Reina. Uh -huh. Bueno, en mi caso, eh, mis dos hermanas y yo cumplimos el mismo mes. Entonces, como yo cumplo el 1 de agosto, entonces ellas se anticipan y celebramos también y vamos a la feria. Esa es la tradición, que vayamos a la feria y todos venimos allá. Really. Oh, that's a really cool tradition. When I was little, Uh, this is like uh, uh, my part of my story, story time, like poniéndole un, un, un paréntesis a esto, story time. Cuando yo estaba pequeña, yo creía que yo también soy de agosto, y yo creía que, que las, las ruedas las ponían para mí. <laughs> Cuando yo estaba chiquita, pensaba que todo el país celebraba conmigo mi cumpleaños. I don't know why. I, I, I was that uh, like selfish or como egocéntrica. Y yo pensaba que todo el mundo iba a celebrar mi cumpleaños y que por eso me, me traían las ruedas, porque casualmente las traían en mi mes. Entonces yo decía como, no, en ese entonces no, como que no entendía que era por el divino salvador del mundo. Y yo decía como, me ponen a mí las ruedas. So, um, I, I didn't, well, even right now, I don't like, um, de amusement parks o los como los eh, eh, lo, la, las ferias no son como mis cosas favoritas porque soy bien sensible y puedo terminar vomitando así que no me gustan pero me encanta ir a comer cosas de lote <ríe> I really love um, um, corn food la comida de lote es 10 de 10 so I really like your tradition like to go to the to the amusement park and eat right there or maybe get into the roller coaster or something like that it's a tradition too okay look at this cada familia tiene como su propia tradición y van haciendo sus mismos van haciendo sus propias tradiciones y costumbres okay excellent guys just um one volunteer more un voluntario más Um, someone else? Estoy segura que por ahí hay buenas historias que contar sobre los cumpleaños. No one else? That's it. Don't anyone else want to share your traditions? No, that's it. Hasta ahí llego. <laughs> ya, ya no hay más. Okay, it's okay. So, um, we already like answered the questions of this. Like, uh, what do we do? Um, in our families, in our country, as you can see, like to see, to eat someone, uh, something sweet, it's part of our traditions. It can be usually a cake, but uh, we also can eat um, ice cream and the handmade ice cream, que son los de los carretones. I really love it. Okay, so, uh, ah, antes de pasar a la siguiente parte, do you have any questions about the reading? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, perfecto. Vamos a mi presentación entonces. And you're not my baby. Ok, 
Okay, can you see it? Yes. Yes, miss. Uh, yes, teacher. Okay. Yes. Excellent. Um, we're going to talk about holidays in the United States. The, this is like the same holidays that we have in, um, well, it can be similar to the holidays that we have in El Salvador. So we're going to read about it, okay? I need someone to help me to read the holidays. Alguien que me ayude a leer el holiday y su date. Make your day. Okay, Stephanie? Sí. New Year's Day, January 1st. Todos los demás. Sí. Oh, okay. Valentine Valentine Day is February 14th. Happens Independence Day, July 4th. Halloween October 31 and Thanksgiving for Tuesday in November and Christmas December 2015 no. 20. yeah. <laughs> yeah don't worry don't worry, <laughs> don't worry. it happens to me a lot like pasa a okay this is October 31st okay 31st como 31 Yes, 31st. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, these are holidays in the United States. Um, of course, uh, there is not, for example, or Independence Day is not on July 4th, it's on September um 15th. And um we don't have Thanksgiving, right? We don't have Thanksgiving, we always do that in Christmas, like uh, lo que celebran ellos en Thanksgiving usualmente nosotros lo hacemos en Diciembre eh, como para, para Navidad ¿sí? So um, what are your favorite holiday? I need to know what are wh what is your favorite holiday? What is your favorite holiday for one of you? Alguien que me quiera hablar de cuál es su favorita y cómo lo pasan en su casita for example mm, me first a lot of my favorite holidays is Christmas. I really love Christmas. We always go to the church. Vamos a la iglesia. Bueno, ellos van a la iglesia. Um, then uh, we meet in my grandpa's house. And we have the traditional dinner with chicken or turkey. I prefer chicken. Um, I, I don't know if I told you, but I, I am not a really big fan from the meat. No soy como muy fan de la carne, así que evito como, como comerla. But like, creo que la carne blanca es lo único que paso. So I prefer chicken. And um, in the middle of the night, and I'm como a mitad de la noche, ya like in, in midnight, uh, at midnight, in, in, la, in la medianoche, um, we have like or se le llama no me acuerdo cómo se le llama esto se le llama tiene una palabra y creen que me acuerdo <ríe> es una es ah, les voy a contar qué es porque no me acuerdo cuál es la palabra pero es como eh, nos sentamos y usualmente el abuelo vuelve a leer el evangelio porque mi familia es bien católica vuelven a leer el evangelio hay cantos la mayoría de mi familia son músicos así que hay eh, cantos y es tenemos un niño dios que es el que el más chiquito de la casa nuestra tradición es que la, la persona más pequeña de la casa el niño más pequeño que tengamos pone el niño dios en el en el en, en la cunita en su cunita a la medianoche cuando íbamos como en procesión hasta, porque está en la sala y usualmente el árbol está en el patio, entonces vamos y llevamos como en procesión al niño Jesús hasta eh, el nacimiento, para simbolizar el nacimiento del niño Dios y pues hacemos eh, peticiones por cada uno de nosotros, cada quien hace sus peticiones y cerramos con la bendición de mi abuelo, like that's our tradition. And, y tiene un nombre en la iglesia, pero no sé cómo se llama, si le soy sincera, no me acuerdo. But it's part of our tradition. Es parte de nuestras tradiciones. 
de mi, mi familia que es parte del Camino Nuevo que te cumanal, son bien católicos. So it's part of our tradition. And I really love Christmas because it's about to stay together and I can be with my cousins and we usually uh, dance before that to pray. Like, eh, después de rezar y todo esto nos ponemos a bailar y hay cohetes y hay, un, y hay, hay más comida, usualmente hay alcohol porque les gusta un montón el vino. So, um, it is like part of my traditions in Christmas. What do you do on your holidays? What's your favorite holiday? And what do you do in your holiday? In your home? Any volunteer? Hi, good evening, teacher. Hi. Nice to meet you. I'm sorry. <laughs> Don't this worry, is my don't first worry. class. Mm -hmm. Tell me, Manuel. Okay, my favorite holiday is Christmas as well. Mm -hmm. Why? Siento que, <laughs> siento que la época donde todos nos unimos, ¿verdad? Donde compartimos más que todo, porque la mayoría ya no estamos trabajando. Y llegamos toda la familia y todos nos reunimos. Creo que es una época especial por eso, más que todo, porque sí se trata de compartir, de contar las vivencias de todo lo que hemos pasado el año uh -huh. y de tratar de cerrar un año de la mejor manera y arrancarlo también de la mejor manera. Uh -huh. Se comparte, la verdad. Mucho, on así New como usted dice, mucha comida. Ajá. Uh -huh. ¿On New Year's uh -huh. Day or on Christmas? Christmas. On Christmas, okay. Yes. <laughs> Excellent. I really like it. Yeah, we, we do the same. Um, also, I like the New Year's Day because it's like uh, when I go to my town, um, I always, I have always lived in San Salvador, but my family is from Cabañas, eh, Ilo Vasco. So we go there on New Year's Day. Really? Ya pasar el año nuevo. Ilo Vasco City. Yes, <laughs> that's my town. <laughs> yes, we are from it's there. my town as well. Really? I born in Lovask. <laughs> really? I yes. haven't uh lived there. Yo nunca viví ahí en realidad, pero mi familia es de ahí. De hecho, uh, mi familia los los castellanos son bien famosos ahí en en Lovask. Oh, okay. Yes. So, uh we are from there. Okay. Look eh, at bien. this, so cool. <laughs> <laughs> yes? Yo soy de Lovask, aquí estoy desde Lovask. De verdad, Edwin de Lovask también. Sí, correcto. Oh, look at this, sí. we are. We are es from, más, from es más estamos en, en las fiestas patronales y se escuchan los, los, los cohetes ahorita. Yeah, I know, I know, I know. Who's Muñequero still... de corazón. <laughs> yeah. I really love Vila Vasco. This is one of my favorite um, places in the world. Um, I really love to go there. Usualmente voy unas dos o tres veces al año, lo mucho porque pues estamos aquí la mayoría pero mi familia completa es de allá todos, mi, mi, mi papá y mi mamá eran de allá y mis abuelos, mis bisabuelos son de allá allá están <ríe> so yes we, that's my town and we, we have a, a tradition in New Year's Day in Hilo Vasco uh, we put el torito pinto and with with um with ahora en la noche ahora en la noche teacher ahora en la noche sí ahora es la 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 alborada alborada yes sí. también torito en pinto. Nuevo, hay un torito pinto que pasa por las calles y ay yo me acuerdo que yo me ponía bastante mal con el humo de los cohetes y a veces no me dejaban verlo pero pasa en medio de la calle alguien con un torito en serio encima a mitad de la noche cuando ya es, es año nuevo y tiene muchos fireworks y un montón de cohetes ahí en Hilo Vasco. We, we do that. Nosotros hacemos eso. Ahí al menos ahí en la calle donde, donde vive, eh, vive mis tías, que es donde me quedo usualmente, eh, siempre pasa el torito pinto a la, a la medianoche. That's part of our tradition in Hilo Vasco. Yes. Ok. Um, someone else want to talk about your holidays? No, that's enough. 
Okay. So, I need someone to help me to read the time expressions. Alguien que me ayude a leer esta partecita que dice time expressions. Me. Okay, Manuel, go. Tonight. Tomorrow. Tomorrow night. Next week. Next month. Next summer. Excellent. Thank you, Manuel. Look at this. Los time expressions, que son um, expresiones de tiempo, se utilizan para ubicar en qué momento va a suceder la acción. Por ejemplo, si usted está hablando de que va a ir a comprar verduras, ¿ok? Una cosa es que yo diga, like, I'm going to buy vegetables. Y cuando yo ya le pongo el time expression, ya le estoy dando un día en específico. For example, tonight. I'm going to buy vegetables tonight. Voy a ir a comprar vegetales esta noche. Ok, esta noche. Also, you can use tomorrow, que es mañana, tomorrow night. La noche de mañana también puede ser tomorrow morning, tomorrow afternoon, and the next week, the next month, the next summer, the next year. Um, it can be, um, let me see. Um, like the other Sunday, for example, or the other Monday. Yes, there are, um, there is like the time expressions that you can use like this. Como estas que están aquí en este cuadrito. Estas son algunas. Of course, hay un montón de time expressions dependiendo del que usted quiera ocupar. Okay, so we're going to see the grammar focus. That is the double H questions with to be going to. And for this, I need... Two volunteers to help me to read. Okay, dos voluntarios. Uno para que lean esta y otro para que lean esta. Okay, Blanca, usted va a leer las primeras dos, la, como la primera línea. Y Nelson, la segunda. Okay. Okay, yo voy a leer la pregunta y las dos respuestas. Ajá, de esta y de esta. Donde dice, what are y where are. What are you going to do for Valentine's Day? I am going to go to a dancing. I am not going to go to a restaurant. We are you going to go? We are going to go to Lagoon. We are not going to stay home. Okay, thank you so much. Okay, Nelson, creo que era el siguiente. Go. Okay. Bye, teacher. From here. Okay. ¿Me escucha, teacher? De, desde aquí donde dice how are, para abajo. Aquí. No, no, ¿me escucha, teacher? Sí, sí, le escucho. Oh, okay, okay. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friend are going to be there. My sister is going to be there. Excellent. Thank you. Okay. Thank you so much to the people who helped me. Okay. As you can see, this is the double H questions. Les voy a mostrar esta pantallita, este slide. Y estas son las double H questions o también conocidas como open questions, que son las preguntas con WH o también conocidas como las preguntas abiertas. Cuando hacemos preguntas como de sí o no, como sin utilizar una double H questions, usualmente se contestan en positivo o en negativo. Cuando nosotros realizamos preguntas con double H questions, las preguntas son abiertas. Por ejemplo, el qué, cuándo, dónde, por qué, con quién o quién y cómo. ¿Ok? So, this is what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, ¿Por qué? Y cuando se responde decimos because, ¿ok? Why es por qué. Cuando yo le quiero preguntar a alguien, for example, I can say, um, why are you going to visit your grandma this weekend? ¿Por qué vas a ir a visitar a tu, a tu abuela esta, este fin de semana? Why? And you can say, I'm gonna, oh, I am going to visit my grandma because, ¿por qué? Because uh, she is sick and I want to see her. Ella está enferma y quiero verla. Yes, because es el por qué, pero para responder. ¿Ok? Who, quién, like, who is going to 
buy the drinks for the party. ¿Quién va a ir a comprar las, las bebidas para la fiesta? Who? And you can say, hey, my mother. My, my mother is going to buy the drinks for the party, right? How, como, like, how are you going to study for this exam? Como vas a estudiar para este examen, for example? And uh, I am going to study with my notebook, for example. Yo voy a estudiar con mi cuaderno, sí, que sea lo que Dios quiera, right? This is how. So, this is the open questions. Les voy a tomar una foto y se las voy a mandar. Permítanme. Al grupo de WhatsApp. Ah, ya los mandaron. Gracias. Ya lo mandaron. Ok. Lo iba a mandar, pero ya lo mandaron. So, regreso entonces aquí. Y quiero saber, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo se hacen estas preguntas? Mandaron también el cuadrito de las Double H Questions que estaba en el libro. También lo mandaron al grupo gracias a quien lo mandó. Y aquí pueden ver cómo se utiliza. Quiero saber si tienen alguna pregunta o puedo poner mi paint, mi pizarra y hacemos preguntas. Bueno, ustedes van a hacer las preguntas y las respuestas también. <risa> No questions. Voy a mostrar mi screen. Ok. So, I'm going to start. I'm going to start. Yo voy a comenzar, ok, para romper el hielo. So, um, what are you going to drink um, in the lunch? Or, no. We're going to drink in the party. In the party. <laughs> in the party. In the party. I think it's 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 funny. In the party. Okay, who wants to answer this question? ¿Quién quiere uh, contestar esta pregunta? Hey. Uh -huh. I am going to drink uh, soda. I am going to drink soda. I am going to drink soda. Perfect. Thank you so much. Okay, you are doing fantastic. Okay, Manuel, como usted respondió, usted haga una pregunta. Mm -hmm. Quiero ver. You can do it. Where, where are you going to on weekend? Where are you going to? On weekend. Okay. Hay algo que le hace falta esta oración que es Manuel. Hay una cosita. We are missing something. Algo chiquito pero importante. Where is it? Where are you going to no. on weekend? Where no. are you going to? Sin sí, no interrogación, mes. No, Where are you going to, to go? To go. To go. To go, perfect. Recuerden que el verbo es importante. El verbo es lo que nos dice la acción, ¿sí? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a ir a hacer? What are you going to go on the weekend? Como que vas a ir a hacer el fin de semana, ¿sí? Um, you can you, you can miss the, the verb because it's the action. No nos podemos perder el verbo porque es la, es la acción. Si no, no se entiende a lo que nos estamos refiriendo, ¿ok? Pero ustedes se dieron cuenta solitos. Ok, so who wants to answer these questions? Where are you going to go? Who wants to answer this question? Este la hizo Manuel. ¿Quién la quiere responder? Hi, Miss. Hi, Cesar. Good evening. Uh, sería, I'm going to go to the Tunco Beach. To the, to the Tunco Beach. Excellent. Uh -huh. I'm going to go to El Tunco Beach. I'm okay. going to go to El Tunco Beach. 
Excellent. Thank you so much for answering this question. Okay, Cesar, would you like to ask a question? Uh, sería, where are you going to go on Holy Week? On? Holy Week. Como en la Semana Santa. Ajá. Uh -huh. Ok, la vamos a poner Semana Santa, porque la verdad es que no sé si tiene una traducción específica, pero me gusta, me gusta que los nombres propios se queden como propios. Un Semana Santa, ok. Ok. Ajá. Usualmente las cosas que son propias de un país, como su cultura, como por ejemplo el nombre de la comida, algunas, algunos holidays, uh, pueden ponerlo en, en, en español porque son nombres propios. O el nombre de una universidad, por ejemplo, por eso cuando me presento digo in, in Universidad del Salvador, porque así se llama, right? So it's like, the nombre, los nombres propios no cambian. Uh -huh. Pueden decir pupuses con libertad. So who wants to answer this question? Vi una manita levantada por ahí, pero no, no, no me recuerdo quién era. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Alta gracia. Uh -huh. um, uh, I go, I... Mm -hmm. You can do it. Sí. I, I am going, I am going to, um, to the beach. Okay. Every to the okay. beach. Maybe can, uh, I going to the church. Or to the church can be too. Ok, dos respuestas. Solo que aquí a esta respuesta le hace falta algo. ¿Qué es lo que le hace falta? El, go, el verbo. El verbo. The beach. El verbo, exacto. No se les olvide, el verbo es importante. Si no le ponemos el verbo, es como si no estuviéramos haciendo la acción. Okay, I, I am going to go to the beach. I am going to go to the church. A la iglesia, sí. Algunos vamos para la playa, otros van para la iglesia. Quizás algunos se va de viaje. For example, it can be different answers, okay? Thank you. I am going to go to the beach. I am going to go to the church. I am going to go to travel to another country, for example. It's okay. Different plans, different people. Okay, so who wants to ask a question? Dice Angélica en el chat. Shani, ya le leo, permita. Dice Angélica, where are you going to go tomorrow? I am going to go to work. Excellent. Thank you so much, Angélica. Look at this, Angélica. Send us um, her, her example, okay? Where are you going to go tomorrow? I am going to go to work. Okay, excellent. You are doing fantastic, okay? ¿Quién quiere hacer otra pregunta? <coughs> Who going to go to the beach? Who, who is? Remember who is, el verbo, aquí le ponemos who is. Who is going to go to the beach? Quien, quien, quien. Okay, who wants to answer this question? Shaney, like y ahí, y en español, ¿sí quién? sería quién está yendo o quién va a ir o cómo. ¿Quién va a ir? Uh -huh. Ah, ok. Ajá, claro. porque el, el, el tiempo es futuro simple. Si fuera quién está yendo, eso es presente progresivo. <risa> o sea que son un montón de tiempo. <risa> ya, yeah. pero fíjese que hay más tiempos en el español que en el inglés, <risa> así que son más fáciles. Ver. Vaya. <risa> sí. <risa> ok. Who is going to go to the beach? Who wants to answer this question? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Shaney le dejé en el, en el, en el chat de, del, del Zoom el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ok. 
¿Ok? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Con, con, solo con persona o tendrían, podrían ser animales o algo, ¿no? Yeah, of course. Oh <ríe> sí, tío, o sea. Ajá. My dog is going to go to the beach. My dog is going to go to the beach. My family. My family is going to go to the beach. My family is going to go to the beach. El perro va a ir el solito. Sí, porque pago. Pago, qué lindo. <laughs> okay, I I I want to to be this dog. <laughs> okay, excellent. Look at this. My family is going to go to the beach. My dog is going to go to the beach. Also, I can say I am going to go to the beach. Yo voy a ir. I am. I am not, but I can say it. <laughs> right. Excellent. Okay. ¿Quién hizo? Quiero ver quién me respondió. Quiere hacer la pre otra pregunta. Por aquí Blanca nos puso otro ejemplo. Dice, what is she going to do on Sunday? Sunday se escribe así, Sunday. Así, Sunday. She is going to buy a house. Ella va a comprar una casa, ¿ok? Look at this. Blanca sent us her example. What is, what is she going to do in, on Sunday? She is going to buy a house, ¿ok? ¿Quién quiere hacer otra pregunta? You can do it. Una pregunta y una respuesta más al menos. Una más, una más, una más. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta, pero no sé si está bien formulada. Ajá, dígame. Hágale. Sería, who are you, eh, sería, who are you going to buy the sneaker with? Ok, cuando utilizamos who, utilizamos is. El, el, el verbo to be is. Who is. Uh -huh. Again, again. Who is. Yo, es que quería preguntar con quién irías, a, con, con quién irás a comprar eh, tenis. Ah, entonces sería with who. Ah, es with who. Ajá, entonces ahí sí decimos with who es como con quién. With who are you, porque como la, entonces sí le estamos haciendo la pregunta directamente a alguien. Entonces, with who are you going to buy? Como con quién vas a ir a comprar. Pero, Ajá. Pero también lo podemos formular con el who are you going to buy y el with ponerlo hasta el final, ¿verdad? Yeah, of course. Ah, ok. Gracias. Ok. With who are you going to buy, pongámosle a house. Que era la, era la respuesta anterior, ok. Who wants to answer this question? I am going to buy a house with my mom. Okay. I am going to buy a house with con mi mamá, my mom, with my mom, of course. And you can put the people you want. Si podemos poner a las personas que ustedes quieran. I'm going to buy a house with my friend. I'm going to buy a house with my father. I'm going to buy a house with my cousin. And all of the people that you want to go with. Okay. Thank you so much, guys. You are doing fantastic, okay? Teacher, Tell me, do you have any questions about this? Teacher, solo puedo responder with my mom. Perdón, perdón? Solo puedo responder with my mom. No, puede decir and my siblings, for example. No, quitar el I am going to... Boy, ah, house. yes. En la práctica, o sea, en, en, si estuviera teniendo como la conversación con alguien espontáneo, no estuviera en una clase en inglés, podría decir solo with my mom y ya, o sea, y ya. Pero o, yo digo que como para, para que se aprendan el tiempo es bueno como armar la oración completa. Yo sé que, como les digo, esto es gramática correcta. Of course, cuando alguien le pregunta, usted puede decir solo with my mom or myself. By myself, como por ejemplo, by myself, es como yo sola. By myself, yo sola. Yeah. So, it's okay to do that. Okay. Do you have any more questions? Oh, no. Okay. No. Okay, so, we are doing fantastic. Bueno, ustedes lo están haciendo fantástico. 
no se les olvide trabajar en la plataforma y mañana sí vamos a tener clases. Yo sé que las clases son de lunes a jueves, pero como esta vez iniciamos martes, mañana viernes sí hay clase, ¿ok? No se les olvide, mañana los voy a ver. So, um, no se les olvide darle una repasada al, al topic, hacer la sección número uno y número dos, y nos vemos el día de mañana en clase. See you guys. Bye. 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 Bye.